ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே ஒரு ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் அதாவது இருபத்தி நாலாவது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி த்ரீ பண்ணிட்டோம் இல்லையா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் பார்க்குறதுக்கும் டயக்ராம் கொடுக்குறதும் பார்த்தோன்னா நமக்கு ரொம்ப பயமாகவே இருக்கும் ஆனால் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் கேல்குலேஷன் கூட பண்ண தேவையில்லை மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் எதுவுமே கிடையாது சிம்பிளாக இருக்கிற நம்பர் அப்படி எழுதுகிறோம் அதுதான் ஆன்சர் ஸோ நீங்கள் கொஷினை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் கான்செப்ட் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மெட்டாலிக் ராட் ஆஃப் லீனியர் டென்சிட்டி லீனியர் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர் இல்லையா ஸோ லீனியர் டென்சிட்டி மாஸ் பர் யூனிட் லென்த்து தான் லீனியர் டென்சிட்டின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அதுக்கு வந்து தே ஹவ் கிவன் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேஜி பர் மீட்டர் இல்லையா சப்போ லெட் மீ ரைட் தட் லீனியர் டென்சிட்டி ரைட் லீனியர் டென்சிட்டி சரியா லீனியர் டென்சிட்டி விச் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் ஸோ அதனுடைய வேல்யூ வேணும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு எதுவுமே இல்லை ரைட் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் கேஜி இல்லையா ஸோ லெட் மீ ரைட் கேஜி கொஷின் என்னன்றதை நீங்கள் பாருங்கள் பர் மீட்ரு தானே அப்போது இன்வெஸ் சரி அப்போ இது வந்து லீனியர் டென்சிட்டி அதாவது மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் வந்து நமக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்குறாங்க இஸ் லையிங் ஹாரிசாண்டலி அப்படியே ஃப்ளாட்டாக இது ஹாரிசாண்டல் இது வர்டிக்கல் அப்போ ஹாரிசாண்டலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் ஸ்மூத் இன்க்ளைண்டு பிளேன் விச் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பிளேன் இருக்குது சரி இந்த மாதிரி ஒரு பிளேனில் இதுதான் வந்து அந்த ஒரு கண்டக்டர் ரைட் ஸோ லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி இது நீளமான ஒரு ஒயர் இந்த நீளமான ஒயர் வந்து இந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸுக்கு இப்படி வச்சுருந்தோன்னா வர்டிக்கல் நமக்கு கேள்வி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஹாரிசாண்டல் அப்போது நம்ம இப்படி வைக்கிறோம் சரி இப்படி வைக்கிறோம் நல்லா கவனிங்க இப்படி வைக்கிறோம் ரைட் அப்போ இப்படி வைக்கும்போது இட் அப்பியர்ஸ் லைக் அ பாயிண்ட் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மாதிரி தெரியும் சரி தானே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சின்ன பாயிண்ட் மாதிரி நமக்கு தெரியும் அப்போது என்ன ஆகும் இந்த இன்க்ளைண்டு சர்ஃபேஸுடைய ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒரு இன்க்ளைண்டு சர்ஃபேஸில் ஒரு நீளமான ஒரு கம்பியோ இல்லை கட்டையோ இல்லை ஏதோ ஒன்று வந்து நம்ம வைக்கும்போது என்ன ஆகும் அது அப்படியே உருண்டு இப்படி கீழே வந்துடும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் சாப்டர் த்ரீயில் கூட பார்த்துருந்தோம் லா ஆஃப் மோஷனில் அப்போ ஒன்று வந்து இந்த டவுன்வேர்டு ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் சரி தானே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு காம்பனண்ட்டில் பிரிச்சுருப்போம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸுக்கு அப்படியே வர்டிக்கல் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸுக்கு அப்படியே பேரலல் இல்லையா ரைட் அப்போ நமக்கு எங்கே ஆங்கிள் ப்ரொவைட் ஆகுது இங்கே ரைட் அப்போ என்ன சொல்லலாம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் காஸ் தீட்டா This is nothing but sin theta. இல்லையா சைன் தீட்டா நம்ம வந்து லெவன்த்தில் படித்தாச்சு என்ன ஃபோர்ஸ் எம்ஜி அப்போது காஸ் தீட்டா எம்ஜி காஸ் தீட்டா எம்ஜி சைன் தீட்டா சரி தானே முடிஞ்சது ரைட் அப்போ என்ன ஆகுது இது இப்படி உருண்டு வந்துடும் ஏன்னா எனக்கு இந்த ஃபோர்ஸனுடைய ரோல் சுத்தமாக கிடையாது அதுக்கு பிரயோஜனமே இல்லை ஏன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி உள்ளே வந்துடும் அதே தான் நான் லெவன்த்தில் சொன்ன அதே தான் நான் எப்பவும் சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி உருண்டு வருது அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு ஹேஸ் நோ ரியாக்ஷன் அப்போ இது மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் இன்னும் கேள்வி முடியல என்னன்றதை பாருங்கள் த ராட் இஸ் நாட் அலவ் டு ஸ்லைட் டவுன் பை ஃப்ளோயிங் த கரண்ட் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ராடு வந்து கீழே வரக்கூடாதுப்பா ரைட் அப்போ அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ராடு இந்த ராடு மேலே நான் ஒரு கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுற என்ன ஆகுது பை ஃப்ளோயிங் த கரண்ட் த்ரூ இட் வென் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டெஸ்ட்ல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டெஸ்ட்லா சரியா ஸோ டி இஸ் ஆக்டிங் ஆன்
இப்போ நல்லா கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த கண்டக்டரில் கரண்ட்டு கொடுக்குறோம் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கண்டக்டர் வந்து இப்படி கீழே உருண்டு வரணும் உருண்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த கண்டக்டரில் ஒரு கரண்ட்டு கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆகுது கண்டக்டரில் கரண்ட் இருக்குது அந்த கரண்ட்டு வந்து எங்கே இருக்குது இந்த கண்டக்டர் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது கண்டக்டர் இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல என்ன க்ரியேட் ஆகும் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஃப்ளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் இப்போ நல்லா பாருங்கள் மிடில் ஃபிங்கர் என்ன சொல்லுது டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் ஃபோர் ஃபிங்கர் என்ன சொல்லுது டைரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தம் என்ன சொல்லுது டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் நல்லா கவனிங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேலே இருக்குது இது வந்து கரண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் கரண்ட் எப்படி இருக்குது எனக்கு கண்டக்டர் எப்படி இருக்குது நான் கரண்ட்டை இப்படி அலோவ் பண்ணுறேன் டயக்ராம் அப்படி தான் கொடுத்துருக்குறேன் அது இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி அப்போது இப்படி பார்த்தோனா இப்படி உள்ளே போகுது அப்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேலே கரண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குது உள்ளே இருக்குது அப்போ எனக்கு ஃபோர்ஸ் எப்படி வரும் இப்படி தான் வரும் அப்போ மூணுமே எப்படி இருக்குது மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் இப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எனக்கு மேலே தானே கரண்ட்டு உள்ளே தானே அப்போ இது ரெண்டும் நைன்டி டிகிரி அப்போ இதுக்கு நைன்டி டிகிரி யார் ஃபோர்ஸ் அப்போது இந்த கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு இல்லையா ரைட் அப்போ இதை என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா பிஐஎல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட் அப்போ இது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் ஐ சொல்லிட்டு எல் கிராஸ் பி லென்த்துக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா இந்த லென்த் எப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு இப்போ நீ மேலே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது இப்படி போகுது அப்போ மேலே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அப்போ நான் அப்படியே திருப்புகிறேன் நைன்டி டிகிரி அப்போது எல் கிராஸ் பி சைன் தீட்டா இப்போ எல் பி சைன் தீட்டா அப்படின்னு மாறிடும் அப்போ எல்லுக்கும் பிக்கும் நைன்டி டிகிரி அப்போது நைன்டி டிகிரினா ஒன்று அப்போ பி ஐ எல் அது மட்டும் தான் இருக்குது ரைட் அப்போ இதில் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஆப்வியஸ்லி வி நோ தட் இட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இசன்ட் இட் ரைட் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது நமக்கு இதுவும் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக இப்போ பிரிக்க போகிறோம் ஒரு காம்பனண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ரைட் இப்படி இன்னொரு காம்பனண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வர்டிக்கல் இப்படி ரைட் அதாவது இப்படி சாரி ரைட் இந்த மாதிரி அதுதான் இந்த ஃபோர்ஸ் ரைட் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இப்படி கிராஸாக வரணும் சரியா இன்னொரு ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரைட் அப்போ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக பிரியுது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பனண்ட் எப்படி வர்டிக்கல் இன்னொரு காம்பனண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஹாரிசாண்டல் ஏன்னா எனக்கு ஆங்கிள் இங்கே தான் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இப்படி அப்போ ஆங்கிள் எனக்கு எங்கே இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் காஸ்டிட்டா இல்லையா என்ன ஃபோர்ஸ் பிஐஎல் அப்போ பிஐஎல் இது என்னது வர்டிக்கல் அப்போ அது என்ன பிஐஎல் சைன் தீட்டா சரியா இட் ஹேஸ் நோ ரோல் இந்த ஃபோர்ஸ் பிரயோஜனமே கிடையாது லைக் திஸ் அப்போ இதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை இதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை இப்போ என்ன ஆகுது இந்த ஃபோர்ஸ் அப்வேர்டு இந்த ஃபோர்ஸ் டவுன்வேர்டு என்ன கேட்குறாங்க இந்த கண்டக்டரை ஸ்டேஷனரியாக வைக்கிறதுக்கு இந்த கண்டக்டரில் நான் எவ்வளோ கரண்ட்டு கொடுக்கணும் ஸ்டேஷனரினா அது ஒரு இடத்துல நிற்கிறோம் இப்படி உருண்டும் கீழே வரக்கூடாது மேலேயும் போகக்கூடாது ஒரு இடத்துல அப்போ இந்த டவுன்வேர்டு ஃபோர்ஸும் இந்த அப்வேர்டு ஃபோர்ஸும் எப்படி இருக்கணும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் டவுன்வேர்டு ஃபோர்ஸ் என்ன எம்ஜி சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு பிஐஎல் வாட் இஸ் தட் காஸ் தீட்டா என்ன வேணும் கரண்ட் எவ்வளோன்னு வேணும் அப்போ ஐ இது இந்த டேம் எல்லாம் அப்படி எடுத்து இருந்தாங்க அப்போ எம்ஜி சைன் தீட்டா டிவைடட் பை பி எல் காஸ் தீட்டா ரைட் சைன் பை காஸ் இஸ் நத்திங் பட் டேன் இல்லையா ஸோ இந்த எம் என்றது என்ன எம் இந்த எல்லாம் இருக்கு இல்லையா எம் பை எல் அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்கு ஸோ பி கொஷனில் கொடுத்துருக்கு டேன் சைன் பை காசு வந்து டேன் அப்போ எம் பை எல் விச் இஸ் நத்திங் பட் பாயிண்ட் இன்டு லைனில் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் ஜி சாரி எம் பை எல் அப்போ இந்த ஜி இருக்கு தென் சைன் தீட்டா ஸோ ஜி உடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் அக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி டிவைடட் பை பின்றது என்ன மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு காஸ் அதான் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது டேன் தீட்டா 
ஸோ இந்த தீட்டா அப்படின்றது என்ன ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரைட் அப்போ அது ஒன்று அது நமக்கு தேவையில்லை அப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ ரிமைனிங் டேம் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் இது என்னது யூனிட்டு ஆம்பியர் அப்போது இந்த கண்டக்டரில் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஆம்பியர் அனுப்பிட்டேன் அப்படின்னா இந்த டவுன்வேர்டு ஃபோர்ஸும் இந்த அப்வேர்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இந்த கண்டக்டர் வந்து ஸ்டேஷனரியாக ஒரே இடத்துல இருக்க போகுது அப்படின்றது தான் இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ஸோ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன இருக்கு ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ ஃபைவ் ரைட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் ரொம்பவே சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் அதுவும் ஈஸியாக முடிச்சுட்டு போயிடலாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ கொஸ்டின் தான் நமக்கு அப்படி ப்ராப்ளம் பாருங்கள் சிம்பிள் இல்லையா பொறுமையாக பாருங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலா